Welcome to my YouTube channel. So today's video would be the encode and decode of a message using a tree. Upon completion of this video, you could be able to learn how to encode and decode message based on the given tree. So magbibigay ako ng sample tree. So ang una nating gagawin bago tayo mag-encode at mag-decode ng tree, kailangan muna nating ayusin yung tree. So, ang mga rules pag nag tayo ng binary tree, kailangan sundin natin. So, una, kailangan na ma-sure ninyo na yung mga nodes ninyo ay may dalawang child lang or isa or wala. So, hindi pwedeng lumagpas sa dalawa. Hindi pwedeng tatlo pataas ang child. So, kung titignan natin tong tree, nasunod naman niya yung rule na yun. So, makikita ninyo si Asteris, dalawa ang anak niya. Si D, dalawa ang child niya. Si B, dalawa ang child niya. Si F, dalawa din ang child niya. Si H, isa. Si K, isa. So, nasun nasunod naman niya yun. So, hindi siya lumagpas sa, tat um, sa, dal sa dalawa na children. So, walang So, walang tree pataas. Then, after nun, ang susunod mong gagawin, isang rule kasi sa tree din ay yung left dapat na traversal lang nauna. So, left lagi ang priority. So, titignan natin dito. Pag may isang child, kailangan sa left daw siya. So, kung titignan nyo ito, so, D, F, okay naman yan. So, B, C, okay din. A, E, okay din. Si C, makikita nyo may isa siyang child si I. So, nilagay niya sa right. So, hindi pwede yon So, may mali dito sa tree na to. So, ito yung part na yon Kasi iisa lang yung child niya, bakit niya nilagay sa right? So, dapat ito ilalagay natin to sa left. Then, next, dito tayo. Meron pa akong nakita itong sa G. Makikita nyo, nasa right din siya. So, imove natin yan o iaayos natin yan. Ilalagay natin siya sa left. Meron din dito. So, si F, okay naman. Si H, iisa ang child. Si K yung child niya, so nasa right din. So, kailangan natin siyang i-move sa left. Ganon din si K, iisa ang child niya, bakit nasa right? So, dapat ilagay natin sa left. Isa pang kailangan na, na ninyong gawin pag nag-aayos kayo ng tree, ay titignan niyo yung level ng mga, mga vertex kung tama ba. So, let's say for example, dito sa D tsaka F, tama naman yung vertex kasi pantay sila. Pero pagdating dito sa may pangatlong level, yung B, aakyat bigla si C, G, H. So, ang gawin ninyo, i-drawing nyo to ulit or i-code nyo ulit yung tree. So, pagpapantayin nyo yung magkaka-level. Lalo na dito sa may last, oh, mas, mas, mas lalo siyang magulo. So, bababa, tataas. So, ang gagawin nyo, lalo, lalo, kagaya tignan, tignan nyo to, oh, I, J, tapos biglang tataas kay K. So, ang gagawin, i-arrange nyo siya by level. So, kung titingnan ninyo, ito yung magiging sample output natin. Ito yung magiging tamang tree. Kapag inayos na natin itong tree na to So, ang makikita ninyo, naayos na siya by level. So, pantay-pantay na siya. Kung anong level siya. So, mas madali na siyang intindihin. Then, next, naayos na rin natin yung pag-iisa ang node. Kailangan nasa left. So, nasa left na siya. Kung makikita natin dati na nilagay niya sa right yung iba na dapat nasa left. So, nasa left na siya. So, ibig sabihin itong tree na to is tama na siya. So, nagawa na natin. So, nabuo na natin yung tamang tree. Pag okay na yung tree at naihayos na, ang susunod nyong gagawin is maglalagay na kayo ng traversal. Pero tayo ngayon dito. So, maglalagay na tayo nga ng left traversal at saka ng right traversal. Pag naglalagay kayo ng um, code ng left and right traversal, ito yung rule. So, ang nasa left traversal ay may value na 0. Ang nasa right na traversal may value na 1. Kaya kung titignan natin yung tree natin, let's say for example, itong tree natin na nagbuo o nagawa natin. So, sa my left, nilagyan ko ng 0. Sa my right, nilagyan ko ng 1. Then after noon, so gagawin nyo lang yon sa lahat, sa lahat ng edge ng tree ninyo. Kaya ito yung mabubuo natin. So, ito yung nabuo ko. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 0, 0. So, lahat ng nasa left, tignan ninyo yung tree natin. Lahat ng nasa left, may value na na 0. Lahat ng nasa right, na traversal, may value ng 1. 
So, kung nagawa na yan, so, buo na yung tree natin. Okay na yung tree na yan. So, pwede na tayong mag-encode at mag-decode. So, pwede nyo gamitin ito na isang, na isang technique para mas mabilis kayo mag-encode-decode. So, pwede kayong gumawa ng ganitong klaseng, ganitong klaseng table. Yung may character at yung code niya. So, let's say, for example, ito, nilista ko lahat ng mga character sa tree na to, eh. Hanggang A to L kasi itong character na to. So, let's say, for example, paano ko nakuha yung code? So, let's sabi natin itong letter A, paano ko nakuha yung code ng A? So, mag start lagi ang counting sa may root. So, ito yung A. So, hanapin nyo muna yung node na A. So, ito yung A sa tree na to. So, paano mo malalamang 0, 0 yan? So, mag start ka sa pinakatuktok o sa pinakaroot. So, 0, 0, 0, kaya 0, 0 yan. How about si B? So, si B, ito yung B na node. So, 0, 0, kaya 0, 0 si B. Si C, ito si C. Ang code ni C ay 0, 1. Si D, anong code ni D? 0. Si E, sabihin, ito si E, so 0, 0, 1. Sabihin nating L, ito yung L, 1, 1, 0, 0. Sabihin nating G, so 1, 0. So, ganun yung pagkuha. Pag kumukuha kayo ng code, lagi nag start sa may root. Then, next, yung tinatawag na na-encode, decode. So, na alam na natin paano kumuha ng code ng mga letters. So, kaya na natin mag-encode at mag-decode ng messages. Sabihin natin kasi ang encode kasi, from string, ire-replace mo siya, or from letter, gagawin mo siyang binary code based dun sa tree. Pag-decode naman, from binary code, gagawin mo siyang string. So, nakabase ka pa din sa tree. Nakadepende kasi sa tree kung ano yung magiging binary and magiging value ng, mang, ng pag nag-encode, decode kayo. Kaya, kaya importante na maayos yung tree ninyo. So, punta muna tayo dito sa encode. So, magbigay muna ako ng example dito sa encode. Let's say, for example, babe na ano, na, na word. So, ang una nyong gagawin, ilista nyo muna yung mga code nila. Let's say, for example, B. So, 0, 0 ang B. So, ito yung B, 0, 0. Ang A, anong equivalent na code ng A? So, ang A ay tatlong 0. Ang B, 0, 0. Ang E ay 0, 0, 1. So, E ito, 0, 0, 1. So, pwede nyo rin gamitin yung table ninyo kung ayaw nyo sundan na yung paganya-ganyan kayo na tinuturo pa sa tree. So, pwede nyo naman tignan ito B. So, ano B? 0, 0. A, 0, 0, 0, B, 0, 0, E, 0, 0, 1. So, pwede nyo gamitin. Nasa sa inyo kung anong gusto, gusto nyo gamitin technique kung direkta ba sa tree or gusto nyo pang may table. Then next meron tayong tinatawag na file GF. So ang file um, meron then next naman yung file GF na problem. So unang gagawin syempre ililista nyo muna lahat ng code ng bawat character. So ito yung kunwari sa F, ang F ay 1. Ang I, sambang I ito yung I 010. Ang L, ito yung L 1100. Ang E ay ito yung E. 001. So, ang next na gagawin ninyo, kagaya dito sa may problem na to, pag nakuha nyo na yung code, pagsasamahin nyo na yung mga binary. So, kunwari itong naka-highlight, ito, na ito na yung final answer. So, ito yung um, ito yung na-encode natin, base sa string na yon. So, itong binary na to, itong na-encode natin na to, ang size niya o ng message na yan ay 10 bits. Paano ko na lamang 10 bits Bibilangin lang ninyo yung number ng binary. So, ito kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 ito. Kaya 10 bits ang size ng binary na to or ng message na to. So, yung file GF naman, so pinagsama na natin, ito na yung final answer. 11 bits to kasi nga 11 yung number of binary dito. Kaya 11 bits siya. Next naman ay tuturo ko sa inyo yung decoding. So, pag sinabi natin decoding, di ba, mula sa binary, papunta ng string. So, base pa rin sa tree. So, let's say, for example, ito yung given na binary. So, 1100000000. So, ang una nyong gagawin, kagaya lang din siya ng encoding, kabaligtaran lang. Kukunin nyo yung um, equivalent niya na character. So, sabi natin, 1100. So, ano ba yon sa tree ninyo? So, titignan ninyo. So, 1 1, 0, 0, ay letter L pala yun. Then next naman, meron tayong 0, 0. So, 0, 0, 0, letter A. 
meron ding 00 sa problem, sambay 00, 00, 00, so letter B pala yun. Kaya ang mabubuo mong letter dyan o ang sagot dyan ay lab. Next naman, meron tayong sumunod dito, isa pang example, so 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, and 0. So, i-decode mo yan. Kunin mo muna yung equivalent na karakter. So, yung 0, letter D. Yung 0, 0, 1, 0, 0, 1, letter E. Yung 1, 0, ito yun, 1, 0, 1, 0, letter G. Then, 0, 1, 0, 0, 1, 0, letter I. And 0, I, letter D. Kaya nabuo natin yung word na degid. So, yan yung paraan kung paano mag-encode at saka mag-decode ng messages gamit ang isang tree. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!